ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കപ്പലിന്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വൺ വൺ സെവൻ എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം സിക്സ് സെവൻ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അതെല്ലാം ഈ ചാർട്ടിൽ സെക്കൻഡ് ഹൗസർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചാണ് കപ്പൽ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്ക് കപ്പൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് ഇവിടെ ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവേർലി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടും ചെക്കിങ്ങിന്റെ ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കപ്പലിന്റെ പൊസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിലാണോ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിന്റെ സ്റ്റീറിംഗ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അത്ര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീറിംഗ് അല്ല കപ്പലിന്റെ സ്റ്റീറിംഗ് ഓട്ടോ മോഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വൺ വൺ സെവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് വൺ വൺ സെവൻ അപ്പം കപ്പിൽ തന്നെ വൺ വൺ സെവനിൽ പോകും നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അടുത്തൊരു മോഡാണ് ഹാൻഡ് മോഡ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഒക്കെ തിരിച്ച് കപ്പലിനെ അതിന്റെ ദിശ മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അതെപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ മോഡ് വർക്ക് ആകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു തിരിവും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് മോഡിൽ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാൻഡ് മോഡിൽ ഇട്ടാണ് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾസ് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെ കപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് നമ്മുടെ കാറ കാറിലെ പോലെ നമ്മുടെ കപ്പലിന് ബ്രേക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പം എങ്ങനെ കപ്പലിനെ കപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും കപ്പലിന്റെ സ്പീഡൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ലിവറാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ പല ടേംസ് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് പൊസിഷൻ അത് കഴിയുമ്പം ഡെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് ഹാഫ് ഹെഡ് ഫുൾ ഹെഡ് നാവിഗേഷൻ ഫുൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പലില് ഡെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആർ പി എഫിലാണ് ഡെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് മീൻസ് കപ്പല് മിനിമം സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ഡെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഹാഫ് സ്ലോ ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കപ്പലിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആർ പി എഫിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റിൽ പ്രൊപ്പലർ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് പോകും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടും പിന്നെ ഹാഫ് ഹെഡ് സിക്സ്റ്റി ആർ പി എം പിന്നെ ഫുൾ ഹെഡ് സെവന്റി ആർ പി എം പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും നാവിഗേഷൻ ഫുൾ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പയ്യെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഹെഡ് സ്ലോ ഹെഡ് ഡെഡ് സ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പൊറോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡെഡ് സ്ലോ അസ്റ്റേൺ സ്ലോ അസ്റ്റേൺ ഹാഫ് അസ്റ്റേൺ ഫുൾ അസ്റ്റേൺ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് ഡെഡ് സ്ലോ അസ്റ്റേണിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ തിരിഞ്ഞു കറങ്ങും അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പുറകോട്ടുള്ള സ്പീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പം കപ്പലിനെ നിർത്തണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് റഡാർ മറ്റ് ബോട്ടുകൾ മറ്റ് കപ്പലുകൾ മറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണിത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് കപ്പലുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ എക്യുപ്മെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുമായിട്ട് തട്ടാതെ മുട്ടാതെയൊക്കെ പോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിനും ഉണ്ട് ജി പി എസ് അതിൽ കപ്പലിന്റെ പൊസിഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വി എച്ച് എഫ് വി എച്ച് എഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് കപ്പലുകളായിട്ടും ഫോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് വി എച്ച് എഫ് നമ്മൾ സാധാരണ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ചാനലാണ് വെക്കുന്നത് അതാണ് ജനറൽ കോളിംഗ് ചാനൽ അപ്പം വേറെ കപ്പലിനൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എ എസ് എ
എന്നുവെച്ചാൽ ഹോൺ അടിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ കാറിലെ പോലെ തന്നെ കപ്പലിനും ഉണ്ട് ഹോൺ അപ്പം മറ്റ് കപ്പലുകളെയോ ബോട്ടുകളെയൊക്കെയോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിൽ ഔട്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കപ്പലിന് രണ്ടാമതൊരു റഡാർ കൂടിയുണ്ട് അതാണിത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഗ് ഡിസ് അപ്പോൾ എഗ് ഡിസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനുണ്ട് കീപാഡും മൗസൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ച് അതിൽ റൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനൊക്കെ അതെവിടെ വന്നോളൂ നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് ഒമാനിൽ നിന്നും ബോംബേയിലോട്ടാണ് അപ്പം ഈ കാണുന്ന ട്രാങ്കിൽ കാണുന്ന എല്ലാം കപ്പലുകളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കപ്പലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയി ബോംബേയിൽ എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബോംബേയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബോംബേയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഡേ എന്നുള്ള മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് മോഡൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആവും രാത്രിയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കണ്ണിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഇതാണ് ജി എം ഡി എസ് എസ് സ്റ്റേഷൻ ഗ്ലോബൽ മാറ്റം ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് കപ്പലിന് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കരയിലുള്ള റെസ്ക്യൂ കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിനെയൊക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതരം ബട്ടൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടുന്ന് അലേർട്ട് മറ്റ് കപ്പലുകളിലേക്കും ഷോറിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ പലതരം ഫ്ലാഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഫ്ലാഗ്സിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൺട്രി ഫ്ലാഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോകുന്നോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് നമ്മൾ അവിടെ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഡെക്കേഡ് അതായത് ഓഫീസർ ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലീനിങ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് കപ്പലിൽ കയറുമ്പോൾ ക്ലീനിങ് പെയിന്റിങ് എല്ലാ പണികളും കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവനൊരു നല്ലൊരു ഓഫീസറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കപ്പലിന്റെ ക്ലോക്ക് കൺട്രോൾ ഇവിടുന്ന് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി റൂമിലേക്ക് ടൈം തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇതാണ് എക്കോ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിന്റെ താഴെ അടി ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സീ ബെഡ് വരെ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു ഇത് കപ്പലിന്റെ പല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള പല പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ റാക്സിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫയർ അലാം പാനലാണ് കപ്പലിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ അലാം തരും ഇവിടെ ലൈറ്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഫയർ വന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ആണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് നടുക്കടലിലെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വെച്ചാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം മാത്രം കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോഫി സ്റ്റേഷൻ അതിലൊരു മൈക്രോവേവ് ഉണ്ട് കെറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ കാപ്പി ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നെസ്കഫെ അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്